Willkommen zurück zu Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. <lacht> Seht doch mal, ähm, es geht weiter mit den Community Leveln aus aller Welt. Und kaum habe ich, ähm, wie lange ist der letzte Part her? Ich schätze so eine Woche. Kaum äh, bin ich eine Woche nicht hier, sind auf einmal ganz andere Level beliebt. Aber bei Super Mario Maker in der Sternrangliste ist das auch so ähnlich. <lacht> naja, aber ich kann mir schon vorstellen, der laden ja ziemlich oft welche Level hoch. Naja, ich bin schon ganz schön gespannt, was du in dem Part für Level findest. Ich würde vorschlagen, legen wir mal los mit etwas klassisch japanischem auch wenn das, äh, naja die Japaner, die programmieren ja so oft ähm, ziemliche äh, verrückte Level auch bei Super Mario Maker und ich finde es eigentlich schade, dass ich ähm, dass ich die, ich wollte es ja wie bei, so ähnlich wie bei Super Mario Maker und oh, ja das, ich frage mich auch wie das gehen soll, das gab es ja im Original Story Modus nicht, dass die da ähm, dass sie da hinter durchmarschiert sind. Okay, mal wieder diese goldenen Palastgrafiken, die wir ja <lacht> im Let's Play eigentlich, also im, die gibt es ja nur im allerletzten Bonus-Level. Okay, ist mal wieder so ein Automatik-Level. Meine Güte, ich habe hier fast nur Automatik-Level bisher online gesehen. Naja, aber so verdiene ich mir wenigstens leicht Sterne. Tja, über was wollte ich jetzt nochmal kurz reden? Äh, ja, der Level hat keine Sterne verdient. Der war zwar ganz interessant, aber Sterne hat er nicht verdient. Der war mir einfach zu kurz, ja. Was wollte ich sagen? Ja, ja, ich wollte ja wie bei Super Mario Maker, die welche Level ich gespielt habe, in die Beschreibung unten des Videos schreiben. Nur, ähm, da hier so viele japanische Level sind, kann ich das halt nicht in die Beschreibung reinschreiben. Und da es ja außerdem auch noch so viele andere Level sind, machen wir mal weiter mit dem hier. Der sieht auch ganz interessant aus. Und da es ja so viele abwechslungsreiche Level sind, und, und, und da die ja bei Super Mario Maker schreibe ich ja immer in die Beschreibung, was für Level das sind. Aber hier bei Mario vs. Donkey Kong, das sind einfach zu zu viele Level, die sind auch so kurz und viele sind auch japanisch und so, dass ich das gar nicht richtig schreiben kann. Ich glaube, da werde ich es nicht machen. Habe ich ja im letzten Part auch nicht gemacht und ich glaube, das, das werde ich am besten lassen. Okay, äh, ja, der Level, das sind alles so kurze Level, die ja online gestellt sind. Gibt es hier online etwa nur solche Level oder, ähm, ja, das ist ganz nett mit den Pokés, Bombs und Shy Guys da drinnen, aber das war jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Klar, ich verdiene mir dadurch sehr leicht Sterne, aber ernsthaft, das kann doch unmöglich alles sein. Naja, aber ich muss zugeben, die Online-Parts machen mir jetzt mehr Spaß als die, auch wenn die Level hier jetzt ein bisschen langweilig sind, machen mir mehr Spaß als äh, das, was wir, ähm, was von, von offiziell von Nintendo im Spiel drin ist. Ja, wirklich. Die Online-Parts, ich habe mich jetzt schon so gefreut, endlich den Part zu starten nach ein paar Aufnahmefails. Ja, wirklich. <lacht> aber der hat auch nicht wirklich was verdient. Schauen wir dem da. Mon Niveau. Das ist ganz klar was Französisches. Oh, das sieht aber cool aus. Moment. Sieht aber auch schwer aus. Ja, das ist ganz klar aus Frankreich. Ist ja auch gelber Hintergrund. Das heißt Europa oder Ozeanien. Ich weiß auch nicht, warum hat man das umbenannt? Das nennt sich doch Australien. Okay, aber es scheint mal wieder eine Art äh, Automatik-Level zu sein. Okay, Pauline marschiert gleich mal ins Tor. Hm, schöne Geisterhausgrafiken. Die hat man ja schon mal kurz im letzten Part. Und ja, scheint wirklich... Äh, Moment, muss ich den antippen? Ja, Donkey Kong marschiert ja theoretisch gerade genau ins Ziel. Oder? Ich glaube, den muss ich antippen. Oder ja, dann marschiert Mario ins Ziel. Okay, das war jetzt eine tolle Mischung aus Automatik und Nicht-Automatik-Level. Also, der, der war jetzt zwar ein bisschen zu einfach. Na gut, ich bin eigentlich mal froh, dass ich mal wieder einfache Level spielen darf. Nach all dem fast so stuff den wir ja von den offiziellen Level haben. Ich würde ja meiner Meinung nach die Online-Level leichter und die, äh, die offiziellen Level so. Aber der, der hat auf jeden Fall... Äh, ja, der hat was verdient. Der hat Sterne verdient. Der war gut. Tja, und ich würde ja gerne auch das in die Beschreibung schreiben, die Levelnamen, aber ne, ihr wisst schon, in diesem Part gespielte Level, was ich ja bei Super Mario Maker und so immer in die Beschreibung schreibe. Und auch bei den Parts, wo wir die offiziellen Level gespielt haben, aber nein, ist mir zu viel. So, ein Stern kriegst. Ja, yeah. war jetzt zwar nichts Besonderes, aber es war was, ja. Okay, oh, Mini Tot! <lacht> Mit dem Herz rausstoßen. Ah, wie lustig. Okay. Wieder mal was Japanisches. Was soll das werden? Okay, schauen wir es uns mal an. Okay. Auf jeden Fall, ich bin schon sehr gespannt, was wir in dem Part alles sehen werden. Man muss ja auch sagen, die Level, ihr merkt so, die gehen vorbei wie nichts. Ich frage mich, warum so viele hier diese Grafiken verwendet haben. Moment, ich glaube, ich muss jetzt einfach immer so schalten, dass, äh, dass der eine Mini Mario da nach vorne kommt. Genau. Dann das aufmachen, dann geht's. Alle, 
Allez, hips. Allez, hips. Allez, hips. Allez, hips. Allez, hips. Geht das auch schneller? Oh. Okay, das ist aber eine nette Idee, der Level hier. Einmal probiere ich es noch. Ja. So. Ich muss den einen davor kriegen. Wäre es nicht ein theoretisch am besten, wenn gleich alle drüben sind? Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Na toll, jetzt fährt er wieder rüber. Ich starte neu. Ja, der eine mit dem Schlüssel, warum er die Goldenen? Ähm, ich hatte schon Angst, dass wir die Goldenen, weil ich den einen Level nicht schaffe im Let's Play, überhaupt nicht mehr sehen. Und schon wieder. Da muss man ja immer richtig genau drücken, wenn sie an den Punkten sind. Meine Güte. Meine Güte. Das ist aber eine nette Idee. Auf jeden Fall. Upsa. So. Alle hip. Alle hip. Alle hip. Oh oh. Wie soll denn das schaffen? Nein, 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 nein. Das ist mir jetzt zu viel. Ich möchte ja was Leichtes machen, aber das hier, meine Güte. Ja, man muss ja auch sagen, die Parts machen mir jetzt nur Spaß, weil es endlich mal wieder was richtig Leichtes ist. Auch wenn die meisten Level so ähm, hingekraxelt sind. Aber der, nö. Okay. Der Level, auf den freue ich mich eigentlich schon am meisten. Splatoon. Oh ja. Splatoon, ja, ein Spiel, das so zwei Monate nach mal, was ist Donkey Kong Tipping Stars rauskam, war ein Weltklasse-Spiel. Habe ich auch Let's Played. Wie das hier ist, das Projekt Splatoon noch nicht ganz beendet. Das hat aber den Grund, dass, ähm, ja, das soll das hier, ich glaube, das soll diese, diese Oberlandschaft vom Story-Modus darstellen, oder? Okay, ich frage mich jetzt allerdings etwas was das, wie ich hier, wie ich hier überhaupt weiterkomme, oder ist das einfach nur so ein Level zu Zierde? Nein, ich meine, man kann die ja gar nicht hochladen, sonst. Okay, wollen wir mal schauen. Mario. Gib Stoffklippner. Okay, A, rauflaufen tut er, aber kann ich die Dinge auch irgendwie umkoppeln? Da, da kann man es umkoppeln. Ist rein theoretisch... Auch ein einfacher Level. <lacht> ja, ich glaube, das soll ja einfach nur die, ihr wisst schon, die, die Oberwelt aus Platoon darstellen. So. Genau. Ihr wisst schon. Also, Splatoon, ich hab's ja wie gesagt jetzt played. Das ist aber eine nette Idee. Auf jeden Fall. Gefällt mir wirklich. <lacht> Coole Idee. Sehr gute Idee sogar. So, jetzt machen wir es wieder an. <lacht> Und auch oben, das sollen bestimmt die Tintenfische darstellen, diese Formen da oben. Ist eine Weltklasse Idee, muss man sagen. Ja, und ist auch jetzt kein wirklich schwerer Level, einfach nur ein Zierlevel, wo man halt Mario immer richtig durchlotsen muss. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Der Level, der ist jetzt aber auf jeden Fall Sterne verdient. Ich habe es ja schon erwähnt, Splatoon habe ich ja Let's Played und was soll das da? SPI? Naja, naja, auf jeden Fall. Splatoon, vor allem der Story-Modus, der Story-Modus, den haben wir ja schon komplett durchgespielt im Let's Play Splatoon. Ah, Splatoon war auf jeden Fall eine Weltklasse-Idee, weil es halt was ganz Neues war. Sowas hat die Wii U gebraucht, ein komplett neues Spiel. Ich finde ja immer noch, man sollte Paper Mario U machen. Naja, vielleicht kommt es ja noch, glaube ich zwar nicht, aber die Hoffnung nicht aufgeben. Tja, und Splatoon war was ganz Neues, das war auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt kommen halt noch ein paar Online-Parts mit den Abonnenten. Auch wenn sich da vielleicht mal jemand melden würde. Ja. Hope all my inklings enjoy it. <lacht> das scheint auf jeden Fall ein Splatoon-Fan zu sein. Dem spende ich gleich mal ganze vier Sterne. Auf jeden Fall. Sie hat das auf jeden Fall verdient. Und ich krieg nichts dafür. Na toll. So, der Level kommt mir etwas unkomisch vor. Ich meine, starten wir ihn mal. Äh, ich glaube, das ist wieder so ein lausiger Automatik-Level, wo man, ja, also solche Level sind wirklich lausig. In Super Mario Maker, klar, ist, ihr habt es ja bei mir gesehen. Ich verstehe allerdings nicht ganz, was die Hintergründe hier sind. 49 minus 35? Äh, was soll das heißen? 
Ganz klar 24, aber... Wieso? Warum 24? Ich meine... Okay, aber ich verstehe... Was mich hier wundert, sind die Hintergründe. Die hat man ja nirgends. Und die, die sind ja keine... Die, die Hintergründe, die, das war ja einfach nur, ihr habt ja gesehen, lausig weiß. Was war denn das? Das, war, das hat man ja, das kann man ja gar nicht einbauen. Was sollen das sein, die Hintergründe da? Aber das war jetzt wirklich der lausigste Level, den ich je gesehen habe. Der hatte ja gar nichts. Das sind einfach nur, na gut, 49, hat das irgendeinen Sinn? Ja, klar, ist 24, aber ich verstehe das irgendwie überhaupt nicht. Okay, machen wir mal weiter mit etwas typisch Japanischem. Okay, Moment, was war der eigentlich gerade, der das Level da gemacht hat? 24, <lacht> ja. 42, andersrum. Oder mehr die 43. Äh, Moment. Was? Ach so. <lacht> ich habe mich schon gewundert, was das hier soll. Naja, die grünen Hügellandschaften. Nämlich ganz nett. Aber das hier, das war auch wieder so ein typisch lausiger Level. Hier ist ja praktisch nur Müll hochgeladen worden. Wo bleiben denn die richtig guten Level? Wie, wie das vorher mit dem Geisterhaus, das französische da. Das war gut, aber das, was die Japaner hier online stellen, das ist Käse. Kein Schweizer Käse. <lacht> ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich früher in einigen meiner Videos den Spruch geklopft habe, Schweizer Käse. Dadurch haben sich einige meiner Schweizer Abonnenten äh, etwas beleidigt gefühlt. So habe ich es natürlich nicht gemeint. Ich habe es eigentlich sogar lobend für die Schweizer gemeint, weil die halt den besten Käse machen. Und ich halt Käse nicht so mag. Naja, aber das hier, ja, denke ich mir, das vorher waren Amerikaner. Was ist denn hier, wenn ich fragen darf, für Schrott draufgestellt worden? Das ist ja... Ich will jetzt niemanden beleidigen, aber das, was wir hier haben, ich meine, es sieht doch mal auch den Wüstenlevel. Na gut, schön, dass wir die Wüstengrafik sehen, denn die Wüstenwelt fand ich eigentlich recht gut. Aber es sieht doch mal da, na gut, man sieht jetzt im Hintergrund richtig schön den großen Knochen trocken. Aber das ist doch Schwachsinn, was wir hier haben. Aber ich frage mich echt, was dieser amerikanische Level mit der 24 da sollte. Das war so lustig. Kennt ihr die Serie Big Bang Theory? Na, so eine, wie nennt sich das, Kult-Sitcom. Tja, und da war halt das Rätsel mit der 43. Ja, da haben sie halt vermutet, 42 bei dem Per Anhalter durch die Galaxis, habe ich nie geschaut. Ich weiß auch gar nicht, ab welcher Alterseinschränkung dieser Film hat, aber... <lacht> Und 24 ist ja 42 einfach nur umgedreht. Naja, sollte das auch so einen Sinn? Naja, okay, aber das ist hier ja... Okay, machen wir mal... Hey, das ist jetzt aber eine nette Idee, habt ihr gesehen? Das war nach Bit Mario aus Blöcken gemacht. <lacht> Oh ja, na, Super Mario Maker hatte auch so lustige Ideen. Aber man muss sagen, hin und wieder sind schon ein paar gute Level drinnen. Okay, oh, okay, ich glaube, das ist auch so ein Automatik-Level, oder? Moment mal. Moment. Denke ich mir, das ist automatisch. Mal, mal schauen. Wie? Moment mal. Ich glaube, aber wo diese Dinger da? Wozu sind die? Moment. Hm? Ah, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wie das geht. Aber das ist jetzt eine super Idee. <lacht> Vor allem da schon mal Golden. Ja, schön Golden. Na, die Gold Mario Amiibo. Ja, super Mario Maker. Ja, die Gold Mario, das war schon so eine Sache. So, bitte, Big. Ja, Halleluja. Genau, dann läuft er richtig auf. Genau. Aber diese goldenen Dinger hier, ich frage mich, äh, ja, das sind so wie die goldenen, also ihr wisst schon, wie die goldenen halt, wie die halt die Träger, aber nur halt in golden. Ich frage mich, äh, wie kann man die freischalten? Und wo ist Donkey Kong? Äh, ein Donkey Kong Tor, aber kein Donkey Kong? Äh, <lacht> Äh, jetzt frage ich mich echt, äh, okay, das äh, war ein bisschen kurios, aber der Level, der hat mir jetzt gefallen, vor allem der nette 8-Bit-Mario, der Level hat auf jeden Fall was gehabt, der kriegt einen Stern von mir, ja. So, was wollte ich jetzt sagen? Äh, ja, ich finde es auch hier gut, dass ich im Gegensatz zu Super Mario Maker nicht 1000 Level eingeschickt bekomme, nicht falsch verstehen, ich liebe es, eure Level zu spielen, aber es ist auch mal schön, einfach drauf loszuspielen, also ohne schwer IDs einzutippen und so. Einfach drauf loszuspielen. So, ein Stern kriegt er von mir. Ja. Jetzt möchte ich aber auch mal was haben. Auch wenn ich die Stempel ja eh kaum verwende. Okay, ein Mini-Mario, der sich schüttelt. <lacht> okay, was haben wir hier? Das sieht aber auch gar nicht schlecht aus. Man kann ja, wie ihr seht, die auch in Super Mario Maker, wie in Super, Ma wie in Super Mario Maker runterladen. Ja. Aber den Online-Modus hier, den hat man auf jeden Fall gut gemacht. Hat mir auf jeden Fall, muss man sagen, besser gefallen als... Äh, was? Moment mal. Moment, was muss ich denn da machen? Ähm. Oh, äh. Oh, äh. 
Ähm. Okay, wollen wir mal überlegen. Okay, Moment. Moment, der drückt oben die Knöpfe. Äh, mal sehen. Was? Was? Äh, und wieso kann ich da nicht rüber? So, jetzt. Ja, aber was? Alles in der Welt? Klar, ich muss da irgendwie raufkommen. Frage ist nur, wie? Okay. Wow. Ein ganz schönes Rätsel. Okay, das ist mir zu viel. Ja, den, den da habe ich keine Ahnung, wie der gehen soll. Aber war eine nette Idee, einen Stern kriegt er auf jeden Fall. Ach ja, ich wollte in dem Part ja noch mal über was reden. Nämlich, es wurde jetzt angekündigt, Mario vs. Donkey Kong Amiibo Challenge. Also ein Spiel, also sowas wie das hier, nur halt mit Amiibos. Gratis zum Runterladen und ein lustiges Mii. Ähm, halt mit Amiibos, ihr versteht schon, wo man halt Amiibos verwendet und dass die dann für einen spielen, versteht ihr? Und äh, da gibt es dann halt auch noch Mini Diddy Kong, da werde ich mir dann auch eine Diddy Kong Amiibo wahrscheinlich zulegen. Mini Bowser, Mini Bowser Junior, Mini Wario, Mini Rosalina, das ist eine ganz tolle, tolle Idee, also mit so einem Let's Play könnt ihr auf jeden Fall von mir rechnen. Okay, Moment. Äh... Okay. Die kommen aber langsam runter. Okay. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Automatik-Level. Mit Dämmertal-Hintergründen. Also das Dämmertal fand ich eigentlich schon recht gut. Auch mit dem, ja, mit der Villa und dem schönen Gras im Hintergrund. Auf jeden Fall. Das war schon einer der schönsten Hintergründe. Okay. <lacht> Auf jeden Fall eine witzige Idee. Was mir in dem Level ein bisschen stört, ist, um ehrlich zu sein, dass die Röhren manchmal abgeschnitten sind. Aber ansonsten ist der Level hier eine gute Idee. Ein schöner Automatik-Level. Äh, okay. <lacht> ah, witzig, witzig, witzig. Ich mach den ausnahmsweise mal weg, damit ich nicht in die Stacheln reinhüpfe. Wird wahrscheinlich eh nicht sein, der hat das bestimmt eh eingeplant, dass das ein Automatik-Level war. Ja, man muss sagen, diese Automatik-Level in Super Mario Maker, das war eine nette Idee, aber irgendwie überzeugt hat es mich nicht, die Automatik-Level in Super Mario Maker. Es, da, na gut, überzeugt schon, das waren, da sind manchmal ein paar richtig tolle dabei gewesen in Super Mario Maker. Die sind ja bestimmt auch enorm aufwendig, wie zum Beispiel auch hier. Das ist ja eine, sehr aufwendig zu machen und das ist eine tolle Idee, dass sich da jemand wirklich so Mühe gibt und sowas baut, aber ich würde um ehrlich zu sein sowas nie machen, weil es mir einfach zu schwer ist, ja. Aber der hier, der ist auf jeden Fall Weltklasse, der kriegt auch mehr als einen Stern von mir gleich. Der Level hier, der ist auf jeden Fall gut. Finde ich auch gut, dass wir in dem Part mal ein paar mehr Hintergründe zu sehen bekommen. Im letzten Part waren ja praktisch immer nur dieselben Hintergründe zu sehen und das hier... Ah, das hier hat auf jeden Fall was. Der Part hat auf jeden Fall tolle Ideen, auch mit Splatoon und so. Ja, das ist eine, eine nette Idee. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super Idee. Ja, das Splatoon-Level. Ja, Splatoon. <lacht> ah, ich würde euch wirklich das Let's Play dazu empfehlen. Ja, das hat wirklich alles zu bieten. Mehr Spieler-Parts, Online-Parts und Story-Modus-Parts. Ja, aber der Level, der kriegt jetzt hier auf jeden Fall was. Und wie gesagt, auf das neue Mario vs. Donkey Kong mit den Amiibos, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich werde mir dann auf jeden Fall auch eine Diddy Kong Amiibo. Ja, Diddy Kong ist auch so eine Sache. Diddy Kong ist ja in Österreich die häufigste Amiibo, die es gibt. Ja, wirklich. Ich habe keinen, keine Amiibo so oft gesehen wie Diddy Kong. In jedem Geschäft liegt irgendwo ein Diddy Kong herum. Das ist auch eine der wenigsten Figuren, die wo es gibt, die ich fast überall doppelt in den Leben gesehen habe. Ja, ihr kriegt auf jeden Fall was. Na, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Oder hat das ein Mi absichtlich so gemacht? Naja. Okay, und ich krieg nichts, Saftladen. Äh, ich frage mich ja auch zum Beispiel diese grünen Stahlröhren hier. Die gab es doch alle im Story-Modus nicht. Sind die Baukasten exklusiv? Okay, aber ja, in dem Part hat man auf jeden Fall eine nette Idee. Moment, ich glaube, den muss ich einfach nur antippen, oder? Dann bewegt er sich sicher von alleine. Ja, diese Stahlröhren da. Kann ich die irgendwie umschalten? Oder was muss ich da machen, wenn ich fragen darf? 
Okay, das scheint jetzt kein Automatik-Level zu sein, aber es scheint jetzt auch kein sehr schwerer zu sein. Das sind mir die Liebsten. Moment mal. Ich würde vorschlagen, ich schiebe mich da einfach hoch. Aber Moment, hä? Okay, denke ich mir ja. Okay, Moment. Moment. Das möchte ich jetzt rauskriegen. Ich muss rein theoretisch... Äh, äh, oh, 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 oh. Oh, uh, jetzt habe ich einen Plan, jetzt habe ich einen Plan. Ihr merkt schon, dahinter ist das ein Bug oder wie hat er das hingekriegt, dass, die, dass man hinter den Röhren durchgehen kann. So, ihr merkt, da schießt man sich dann hinten durch. Oh, uh, das ist aber ein toller Level. Der hat auf jeden Fall, der hat nämlich gute Ideen auch noch parat gehabt. Ihr merkt, Peach läuft jetzt an. Und zurück geht's. Ja. Und dann schießen beide, wenn beide schön hochschossen, entfernen wir die beiden Blöcke da kurz. Ja, auf jeden Fall, der war gut. Ja, so, Moment. Frage ist jetzt noch, wie kriege ich Peach am besten ins Ziel? So. Ich glaube, am besten schieße ich mich dahin. Genau so. <lacht> okay, der Level war jetzt aber spitze. Der war jetzt nicht schwer, aber man musste nachdenken. Denn ihr habt es gemerkt, auf dem ersten Anlauf habe ich den jetzt nicht geschafft. Der war auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall. Okay, ja, der war gut. Ihr kriegt einen Stern von mir. Es waren nur einen, aber besser als gar nichts. Die haben, wie gesagt, Diddy Kong. Diddy Kong gibt es überall zu finden. Also den gibt es, also... Aber den gab es, glaube ich, sogar mal billiger. Also nicht um 15 Euro, sondern mal um 10 Euro. Und ja, eine Theorie geht davon aus, um ehrlich zu sein, von Kea Kittens, dass, dass der Diddy Kong deshalb, weil er, weil er halt nicht nachproduziert wird und so, dass er das, weil es den so oft gibt. Oh, wie schön. <lacht> Mütze runter. Ja, und das ist den halt, dass der dann eines Tages super, super selten sein wird. Okay. Mal wieder was Japanisches, oder? Ich glaube, das war schon was Japanisches. Okay. Gut. Ja. Ja, und Automatik mal wieder. Ja, ist aber eine super Idee. Moment. Oder? Ist das doch nicht automatisch? Ich glaube schon. Ja, diese goldenen Hintergründe, schön sind sie ja irgendwie schon. Moment, <lacht> wie die alle da rumdrücken. Meine Güte. Oder? Oder ist das doch eine Sackgasse? Also was soll ich denn da bitte groß machen? Ich glaube, das soll so sein, oder? Klar, das, das soll so sein. Das soll so sein, sicher. Genau, ihr merkt, jetzt geht's weiter. Das soll sicher so sein. Ich meine, ich kann hier ja auch kaum was umstellen. Das soll sicher so sein. Und die goldenen Röhren und so, irgendwie verstehe ich es trotzdem nicht ganz. Auch die Glas, die Stahlröhren vorher. Sind die wirklich Baukasten exklusiv oder wozu sind die? Okay. Dann. Mann, oh Mann, hier, geht's ein, hier ist einiges los. Auf jeden Fall. Frage ist jetzt nur. Ich glaube, das ist wieder so ein Level, wo man einfach warten muss, bis die Zeit ausgeht. So, und hat man ja am Ende vom letzten Part auch. So. Rein, dann die Piranha-Pflanze stampfen. Das meine ich halt. Ihr merkt, die Piranha-Pflanzen, die schießen, aber sie, sie picken nirgends ran. Das stört mich ein bisschen, weil die halt nicht, nicht, das sieht nicht so schön aus. Ja, okay, ja, die Luigi's auch. Ah, und jetzt mischen sie alle schön rein. Hat das da oben einen Sinn? Ich glaube nicht, oder? Ich mach's mal weg, ja. Und jetzt mal schön alle schön rein. Ja, okay. Ich habe mich geirrt, man muss sich doch nicht die Zeit abwarten. Aber das hier, das war was. Da denkt man zuerst, äh, muss ich doch was tun, aber man kann ja nichts tun. Der Level, der hat was. Der war auf jeden Fall gut. Tja, und ich glaube, so gerne ich noch weiterspielen würde, ich glaube, das, muss, das wird leider, leider, leider der letzte Level für den Part sein. Ah, ich würde so gerne noch weiterspielen. Aber ja, der Part ist leider schon zu lang. Aber das waren wirklich coole Ideen in dem Part. Ja, und auch japanischer, ja, ich meine, diese ganz kurzen Level, wo gar nichts drin ist, irgendwie sind sie schon ein bisschen, ich sag mal, nutzlos. Ja, aber der kriegt auf jeden Fall, ja, zwei Sterne kriegt er von mir, genau. Ja, der hat aber wirklich geschafft, die Brille in sein Mi schön einzubauen. Ja, okay, kriege ich jetzt was? Nein, jö. <lacht> okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Ähm, ja... Jede Menge anders, anderes Zeug. Ja, machen wir im nächsten Part. Tschüss!